My name is Bharat Sattar, Faculty for Science and Technology and Environmental Studies. So, I have upcoming examinations. So, irrespective of any examination, okay? I have to do central government examinations, or state government examinations. So, I have to do in the general studies part, so I have to do in the subjects, so, we have geography, history, economy, polity, current affairs. So, we have to look at these areas in general. So, we have to look at the science and technology as well as the important area. In our country, the missile systems are the missiles. So, in India, the war time is used in the war. Things are not clear here. So, overall, we have to create a force in our country to create a force in our country. There are three forces. So, one is the army. We have to say the army. That is the air force. Air force is the air force. That is the navy. So, these three dimensions. These three forces are the technology we have to create a force in our country. So, Army, Air Force, Navy. So, we are using the wheel to use the wheel. We are powerful in our country. We are developing some systems here. So, we are clear that we are going to do it. So, in India, we have to say that we have the three forces, the ultimate supreme commander. We are going to say that 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 we are going to say that. So, in the wheel development, so, all the areas are powerful in the world. We have developed some technologies. We have to examine the exam and challenge one dose. For example, we have missile systems. So, we have to take the missile systems. We have to take the world of every country. We have to take the war time. We have to take the missile systems. 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 Cruise missiles are not allowed. We will see the details of this video. So, in India, we have developed ballistic missiles and cruise missiles. In this missile system, we have to implement the program. For example, Integrated Guided Missile Development Program. So, very, very important area. We have to say that it's a very, very important area. Integrated Guided Missile Development Program. So, in the base case, मिसाइल सिस्टम से नहीं दिलाया डेवलप चेस तो अच्छा मने तो चूड़ा ले सादे विधान का मना चूसन लेते हैं प्रत्येक अंगा फाइटर जेट्स फाइटर जेट्स आंटों ना ओके सो युद्ध समय हमलो मनम इलांटे मिसाइल्स ने इलांटे वेपन्स ने मनम यूज़ किया डान की मनम क्रिएट चेस ना डांटे फाइटर जेट्स सो मनम ऑलरेडी so, we have to carry the Yudha Vimana. So, we have to carry the Yudha Vimana. We have to develop the Yudha Vimana in a large scale. So, what is the name of the Yudha Vimana? Fighter Jet Carriers. So, for example, INS Vikramaditya. INS Vikram. So, we have to look at it. We have to look at it. So, 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 we have to look at it. Aircraft carriers are also fighter jet carriers or aircraft carriers. So, we have a lot of small ships in the world. So, we have a lot of empty space in the world. So, we have a lot of land in the world. So, we have a lot of use in the world. So, we have a lot of use in the world. So, that's the same thing. Submarines. Every single submarine technology. So, this is also an important area. So, in India, we have developed the submarine technologies in India. So, especially the submarine technology, we have to choose. We have to talk about diesel electric power, which is conventional submarines. We have to talk about nuclear power submarines. We have to talk about the development of the submarine. So, next thing we have to choose is the last law. So, especially in the defense area, we have to talk about the drone technologies. Drone technologies. See, one thing is clear that this chapter is covered in this chapter. So, we have to observe that we have to observe one thing. So, we have to look at the initial point. So, we have to look at some important points. So, defense 
టెక్నాలజీ అనేది స్ట్రాటజికల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా సో ప్రతి కంట్రీకి మనకనే కాదు ప్రతి కంట్రీకి వాళ్ళు డెవలప్ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రొటెక్షన్ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా బయట కంట్రీస్ నుంచి ఒక ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉండాలంటే ఇది అవసరం అనేది ఒక పాయింట్ అనేది ఉంది క్లియర్లీ సరీ హో మనం దాదాపుగా మన ఇండియాలో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇండియా హ్యాస్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మిలిటరీ ఫోర్సెస్ విత్ ఎ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఓవర్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ యాక్టివ్ పర్సన్స్ అంటున్నాం క్లియర్లీ అంటే మనం మనకి డిఫెన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఈ మిలిటరీ ఫోర్సెస్లో మనం చూస్తే సో యుఎస్ ఈవెన్ చైనా రష్యా సో టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్లో మనం చూస్తే మన కంట్రీ కూడా ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రత్యేకంగా సో నెక్స్ట్ థింగ్ మనం చూస్తే ఇండియా ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ డిఫెన్స్ ఇంపోర్టర్ బిహైండ్ సౌదీ అరేబియా మనం చూసినట్టయితే క్లియర్గా సో డిఫెన్స్ సెక్టార్ సంబంధించి ఇంపోర్ట్స్ దిగుమతుల పరంగా మనం చూసినట్లయితే సో జనరల్గా సౌదీ అరేబియా ఇండియా అనేది రెండు పోటీ పడుతూ ఉంటాయి ఒకసారి సౌదీ అరేబియా అనేది టాప్లో ఉంటుంది ఒకసారి ఇండియా అనేది టాప్లో ఉంటుంది ఎనీ హౌ సో ఇండియా అనేది ప్రజెంట్ ఇంపోర్ట్స్ పరంగా మనం చూసినట్లయితే టాప్లో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్గా సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా మనం చూసినట్లయితే క్లియర్లీ సో ఈ విధంగా మనం చూస్తే ఈ సెక్టార్ని డెవలప్ చేయడానికి మన ఇండియాలో ప్రత్యేకమైనటువంటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అనేది ఉంది క్లియర్గా సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్కి సంబంధించి ఒక ఆర్ఎండి వింగ్ అనేది మనం చూసినట్టయితే అంటే ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్కి సంబంధించి ఒక ఆర్ఎండి వింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వింగ్ మనం చూసినట్టయితే డిఆర్డిఓ అని మనం చెప్పొచ్చు డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సో ప్రధానంగా ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్కి ఒక ఆర్ఎండి వింగ్ అని మనం చెప్పవచ్చు ఓకే ఈ డిఆర్డిఓనే ఈ టెక్నాలజీస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ డిఆర్డిఓ అనేది కొలాబరేట్ అవుతూ ఉంటుంది బేసికల్గా ఓకే సరీ హౌ ఈ డిఆర్డి అనే డిఆర్డిఓ అనేది మనం చూసినట్లయితే డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సో మన ఇండియాలో ఎప్పుడో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో సో ఇస్ట్రో స్పేస్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి మనం చూసినట్లయితే ఇస్ట్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అని మనం చెప్తూ ఉంటాం అది ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది బట్ డిఆర్డిఓ అనేది ఇంకా ఇస్రో కన్నా ముందు ఫామ్ అయినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కాబట్టి ఇది ఆ ఇయర్ కూడా మిమ్మల్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడగచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ రెండు ఇయర్స్ ఎందుకంటే ఇదంతా బేస్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ పునాది లాంటివి కాబట్టి అలాంటి ఇయర్స్ని కూడా ఒక్కొక్కసారి మనల్ని ఎగ్జామినేషన్స్లో అడిగేదానికి స్కోప్ ఉంది ఓకే క్లియర్గా మనకు చూస్తే ఇక్కడ డిఆర్డిఓ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది దాని యొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే క్లియర్గా ఇక్కడ చూడండి సో ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ద డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాజ్ ఫార్మడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫర్ ది మిలిటరీస్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కిందికి మనకు ప్రత్యేకంగా ఒక ఆర్ఎండి వింగ్నే డిఆర్డిఓ అంటున్నాం సో దీని ఫార్మేషన్లో మనం చూసినట్లయితే ప్రత్యేకంగా సో ఇండియన్ ఆర్మీకి సంబంధించిన టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అదేవిధంగా ఇదే ఇదేమంటున్నాం ఇండియన్ ఆర్మీకి సంబంధించింది సో అదేవిధంగా మనకి సో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంది అది డిఫెన్స్ సైన్స్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి ఈ రెండు కలిపి ఒకటేమో సో టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటున్నాం ఒకటేమో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్ ప్రొడక్షన్ అంటున్నాం ఈ రెండు ఒకటేమో ఇండియన్ ఆర్మీకి సంబంధించింది ఒకటేమో డిఫెన్స్ సైన్స్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించింది ఈ రెండు కలిపి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో నైన్టీన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో డిఆర్డిఓని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆ రెండు కలిసిపోయి సో ఇంతకుముందు యాక్చువల్గా డిఆర్డిఓ లేనప్పుడు డిఫెన్స్ సంబంధించి యాక్టివిటీస్ అనేది ఈ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసేటి తర్వాత డిఆర్డిఓ అనేది ఏర్పడిన వాటికి క్లియర్గా ఆ రెండు మెర్జ్ అయిపోయినాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్ ప్రొడక్షన్ అనేది క్లియర్గా ఆ రెండు కలిపి డిఆర్డిఓ ఫామ్ అయినాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈరోజు డిఆర్డిఓ కింద మనం చూసినట్లయితే దాదాపుగా ఫిఫ్టీ ప్లస్ ల్యాబొరేటరీస్ అనేది పనిచేస్తున్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్లీ సో దాదాపుగా ఒక ఫో ఒక ఫిఫ్టీ ప్లస్ ల్యాబొరేటరీస్ అనేది పనిచేస్తున్నాయి సో అదేవిధంగా ఫోర్ డిఫెన్స్ షిప్
సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఒకటేమో క్లియర్గా మనం చూస్తే టీడిఈ ఒకటేమో డిటిడిపి ప్రత్యేకంగా సో ఈ రెండు కలిపి క్లియర్గా ఈ రెండు కలిపి డిఆర్డిఓని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాయి అరౌండ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓకే దీనికి సంబంధించి సపరేట్గా మినిస్ట్రీ అంది అదే మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అని మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వంటి విషయం అది అది ఏంటంటే సో డిఆర్డిఓ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కింద పనిచేస్తుందని మనం చెప్తున్నాం బట్ స్పేస్ సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ మనం చూసినట్లయితే స్పేస్ ఇస్రో అనేది మనం చూసినట్లయితే సో ఇస్రో అనేది మనకి అరౌండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఫామ్ అయింది అంటున్నాం సో దీనికి సంబంధించి అది ఎవరి కింద ఉంటుందంటే డైరెక్ట్గా మనం చూసినట్లయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ కింద పనిచేస్తుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇస్రో అనేది మనం చూసినట్లయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ కిందకి సో యాక్చువల్గా ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ కిందకి మనం చూసినట్లయితే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ మనకు న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ అనేది ఉంది సో మన ఇండియాలో న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేషన్లో మెయిన్ మనకి ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఈ రెండు మనం చూసినట్లయితే ప్రత్యేకంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి అవి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీతో కానీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్తో కానీ ఎలాంటి సంబంధం లేదు డైరెక్ట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద పనిచేస్తూ ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ రెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం చూసినట్లయితే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ బేసికల్లీ ఓకే సో ఇస్రో కూడా మనకి ఎలాంటి మినిస్ట్రీకి అటాచ్ అవ్వలేదు డైరెక్ట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ కంట్రోల్లో ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సరే బట్ ఇక్కడ డిఆర్డిఓ మాత్రం మనం చూస్తే ఇది ప్యూర్లీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్కి అటాచ్ అయ్యింది అనేది మనం చూడవచ్చు క్లియర్గా సో యాక్చువల్గా ఈ డిఫెన్స్ సెక్టర్కి సంబంధించి ఎక్స్పెండిచర్ అదేవిధంగా ఇంపోర్ట్స్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ కనుక చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక కౌన్సిల్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇండియాలో సో దాన్నే మనం సో డిఫెన్స్ అక్వైజేషన్ కౌన్సిల్ సో ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్లు సో డిఆర్డిఓతో పాటు మనకి యాక్చువల్గా డిఫెన్స్ అక్వైజేషన్ కౌన్సిల్ అనేది ఉంటుంది సో దీనికి ఎవరు చైర్పర్సన్గా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారంటే సో డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఓకే సో డిఫెన్స్ అక్వైజేషన్ కౌన్సిల్ అనేది దాని యొక్క రోల్ ఏంటంటే సో ఈ సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ ఈ సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపోర్ట్స్ అల్టిమేట్ డెసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీ ఎవరంటే డిఫెన్స్ అక్వైజేషన్ కౌన్సిల్ సో దానికి ఎవరు ఉంటారంటే హెడ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ప్రజెంట్ మనకి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు దీనికి అధ్యక్షత వహిస్తారని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రత్యేకంగా ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇదంతా మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఇండైరెక్ట్గా ఈ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది ఖచ్చితంగా ఇది మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అండి ఇక్కడ ఆ ఇయర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా డిఫెన్స్ అక్వైజేషన్ కౌన్సిల్ దానికి మనకి డిఫెన్స్ మినిస్టర్ హెడ్ ఉంటారు ఖచ్చితంగా సో వీళ్ళే అల్టిమేట్ డెసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించి ఈ ఏరియాస్లో సో నెక్స్ట్ మనకి ఓకే సో మనం అనుకున్నటువంటి ఏరియాస్ మనం అంటున్నాం సో మనం సో ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అదేవిధంగా మనకి నావీ సో ఈ మూడు ఫోర్సెస్ కోసం ప్రత్యేకంగా మనం చేసినటువంటి మనం డెవలప్ చేసుకున్నటువంటి టెక్నాలజికల్గా మనం డెవలప్ చేసుకున్నటువంటి కొన్ని థింగ్స్ మనం చూసాం మిజైల్ సిస్టమ్స్ అన్నాం సబ్మిరైన్ సిస్టమ్స్ అన్నాం సో ఫైటర్ జెట్స్ అన్నాం ఫైటర్ జెట్స్ క్యారియర్స్ అన్నాం సో వాటి గురించి ఒక్కొక్కటి మనం డీటెయిల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ థింగ్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మిజైల్ సిస్టమ్స్ అంటున్నాం ప్రత్యేకంగా సో మిజైల్ సిస్టమ్స్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇంటర్ రేషనల్ వైజ్ మన కంట్రీనే అని కాదు సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వెపన్స్ క్యారీ చేసేదానికి యూజ్ చేసేటువంటి పవర్ఫుల్ థింగ్సే మిజైల్స్ క్షిపణులు అని మనం చెప్తూ ఉంటాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి ప్రత్యేకంగా మనం చూసినట్లయితే టూ టైప్స్ ఆఫ్ మిజైల్స్ మనం చూడవచ్చు బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ ప్రత్యేకంగా క్రూయిజ్ మిజైల్స్ సో ఎక్కడైనా చూడండి మీరు బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ క్రూయిజ్ మిజైల్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు సో ఒక బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ఎలా పనిచేస్తుంది క్రూయిజ్ మిజైల్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూడాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటే దీన్ని జస్ట్ మనకి ఒక బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ అనేది జస్ట్ ఇలా మనం ఇలా ఒక దాన్ని జస్ట్ లైక్ ఇలా లాంచ్ చేస్తే ఎయిర్ లేక్ లాంచ్ చేస్తే ఒక నార్మల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ మనం
దీన్నే మనం ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అని మనం చెప్పొచ్చు సో డెఫినెట్గా అది మనం ఎలా మూవ్ అవుతుందంటే పారాబోలిక్ పార్ట్ని కవర్ చేస్తుంది సో డెఫినెట్గా మళ్ళీ ఒక సర్టైన్ హైట్ అనేది రీచ్ అయిన తర్వాత బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ సో హైట్ రీచ్ అయిన తర్వాత గ్రావిటీని బేస్ చేసుకొని గ్రావిటీ సో మన వ్యక్తి యొక్క గ్రావిటీని బేస్ చేసుకొని అది మూవ్ అవుతూ ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రత్యేకంగా సో ఇలాంటి ఫార్మాట్ని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తే ఇలాంటి ఫార్మాట్ని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తే వాటిని బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అనొచ్చు క్లియర్లీ పారాబోలిక్ పాత్ ఫాలో అవ్వాలి సో అది గ్రావిటీని బేస్ చేసుకొని అవి మూవ్ అవుతూ ఉండాలి సో ఈవెన్ దీనికి ఉన్నటువంటి పవర్ మనం చూసినట్లయితే అట్మాస్ఫీరిక్ లేయర్స్ సో అట్మాస్ఫీరిక్ లేయర్స్ మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మీసోస్పియర్ థర్మోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మీసోస్పియర్ థర్మోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ సో టాప్ లేయర్స్ ఆఫ్ ది అట్మాస్పియర్ అట్మాస్పియర్లో ఉన్నటువంటి టాప్ లేయర్స్ వరకు అది రీచ్ అవుతుంది ఆ మిజైల్స్ అనేది రీచ్ అయ్యే క్యాపబిలిటీ వాటికి ఉంటుంది బేసికల్గా సో అది లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ మూవ్ అయ్యే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ సో దీంట్లో ఈ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్లో మనం టైప్స్ మనం చూస్తే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్ మూవ్ అయ్యే ప్రాపర్టీ కూడా ఉంటుంది ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అని ఎప్పుడు పిలవచ్చు అంటే సో ఏదైనా ఒక మనం మిజైల్ని కనుక మనం లాంచ్ చేస్తే అది ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సో ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతే దాన్నే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అనొచ్చు లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ మూవ్ అయ్యేటువంటి ప్రాపర్టీ ఉంటుంది సో ఇవంతా ప్యూర్లీ గ్రావిటీని బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి వీటికంటూ ఒక ఫిక్స్డ్ టార్గెట్స్ అంటూ మనం ఫిక్స్ చేయము జనరల్గా ఇలాంటి మిజైల్స్ని దీనికోసం మనం యూజ్ చేస్తుంటాం అంటే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ సో న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ అని మనం చెప్తూ ఉంటాం సో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అనేది అది షార్ట్ డిస్టెన్సెస్ కోసం మనం యూజ్ చేయం సో ఎనిమిది కంట్రీస్ పైన వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి కొన్ని సిటీస్ని టార్గెట్ చేయడానికి సో జనరల్గా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఒకే ఒకసారి మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూసినట్లయితే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అప్పుడు మనకి జపాన్ పైన యుఎస్ అనేది న్యూక్లియర్ వెపన్స్ యూజ్ చేసింది అవి మనం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈవెంట్స్లో మనం చూసుంటాం ఖచ్చితంగా ఓకే సో హిరోసీమా నాగసాకి పైన సో తర్వాత న్యూక్లియర్ వెపన్స్ యూజ్ అయితే అనేది ఎక్కడే కానీ మనం జనరల్గా మనం చూడలేదు ఏ కంట్రీ ఇంకొక కంట్రీ మీద వేసినట్టు కానీ ఎక్కడే కానీ మనం చూడలేదు సో జనరల్గా అలాంటి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని యూజ్ చేయాలంటే మనం బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ పైన డిపెండ్ అవుతాం అనేది గమనించాలి సో ఈ ప్రాపర్టీ అనేది వాటికి ఉంటుంది మనం చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఇది ఓకే ఇది బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ అంటున్నాం సో నెక్స్ట్ థింగ్ మనకు చూస్తే క్రూయిజ్ మిజైల్ ప్రత్యేకంగా సో ఇది మాత్రం జనరల్గా ఈ డయాగ్రామ్ కనుక మీరు చూస్తే ప్రత్యేకంగా చూడండి సో ఒక బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ చూడండి ఎలా మూవ్ అవుతుంది మనం ఇందాకే అనుకున్నాం క్లియర్లీ ఒక పాత్ ఇదంతా ఒక పారాబోలిక్ పాత్ ఈ పాత్ని మనం ట్రాజెక్టరీ అంటున్నాం ఇండైరెక్ట్గా సో అది సర్టైన్ మ్యాక్సిమం హైట్కి రీచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎర్త్ వైపుకి మూవ్ అవుతుంది డ్యూ టు గ్రావిటేషనల్ పుల్ అంటున్నాం సో వీటికి ఎర్త్ వైపుకి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ మొత్తం పార్ట్స్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయిపోయి అందులో ఉన్నటువంటి వెపన్స్ని క్లియర్గా ఇలా డ్రాప్ చేస్తుంది సర్టైన్ ఏరియాలో మనం చూసినట్లయితే సో ఇది ఫస్ట్ మనం చూస్తే నార్మల్ ఒక శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామో శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఎస్ఎల్వి అంటున్నాం అందులో ఫోర్ స్టేజ్ ఇంజన్ అనేది మనం చూడవచ్చు పిఎస్ఎల్విలో సో అందులో ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ మనం వీటిని డిజైన్ చేస్తామని మనం చెప్పొచ్చు స్టేజెస్ మాదిరి ఇంజన్ని డిజైన్ చేస్తాం అది ఇక్కడ వరకు మాత్రమే అది పనిచేస్తుంది మ్యాక్సిమం హైట్కి రీచ్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటికల్గా ఎర్తి యొక్క గ్రావిటేషన్ని బేస్ చేసుకొని గ్రావిటీని బేస్ చేసుకొని మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం చూసినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాత్ని మనం చూస్తే పారాబోలిక్ పాత్ అని వచ్చు ఇదే ఒక బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్కి ఎగ్జాంపుల్ దాని పాత్ అనేది ఇలా ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్లీ సో అదే కనుక మీరు కనుక నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ మీరు చూసినట్లయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ అనేది ఇలా ఉంది పారాబోలిక్ పాత్ మూవ్ అవుతుంది క్రూయిజ్ మిజైల్ అని అనొచ్చు క్లియర్గా మీరు చూస్తే క్రూయిజ్ మిజైల్ చూడండి లోయర్ ఇదేమో అట్మాస్పియరిక్ టాప్ లేయర్స్ వరకు రీచ్ అవుతుందని మనం చెప్పుకున్నాం క్లియర్గా సో ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మీజోస్పియర్ థర్మోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ సో ఆ టాప్ లేయర్స్ వరకు రీచ్ అయ్యేటువంటి ప్రాపర్టీ వీటికి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మనం చూస్తే క్రూయిజ్ మిజైల్స్ ఇవి చూడండి లోయర్ లెవెల్స్ సో లోయర్ లెవెల్స్లో మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది ఇ
యాక్యురేసీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఒక టార్గెట్ని ఒక టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ని మనం టార్గెట్ చేయాలంటే ఈ క్రూయిజ్ మిజైల్స్ అనేది మూవ్ చే మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి బేసికల్గా ఇవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం బేసికల్గా ఎందుకంటే అవి ఫిక్స్డ్ టార్గెట్స్ని రీచ్ అవుతాయి సో ఎగ్జాక్ట్గా వాటికంటూ ఒక టార్గెట్ అనేది ఫిక్స్డ్ టార్గెట్స్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేయొచ్చు మనం చూసినట్లయితే సో క్రూయిజ్ మిజైల్స్కి బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్కి ఆ డిఫరెన్సెస్ మనం చూడవచ్చు సో బ్యా బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ వర్క్ అవ్వాలంటే జస్ట్ లైక్ ఒక శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్లో యూజ్ చేసేటువంటి ఒక ఇంజిన్ టైప్నే అక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు బట్ క్రూయిజ్ మిజైల్స్ అనేది పని చేయాలంటే టర్బోజెట్ ఇంజిన్ టర్బోజెట్ ఇంజిన్ అంటే బేసికల్గా సో వాటికి కావాల్సినటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి ఫ్యూయల్ బర్న్ అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి ఆక్సిడైజర్ ఆక్సిజన్ని బయట నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటాయి సో అదేవిధంగా బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అనుకోండి ఆక్సిడైజర్స్ని మనం ఫిల్ చేయాలి ఫ్యూయల్ ఆక్సిడైజర్ సపరేట్గా మనం ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది బట్ క్రూయిజ్ మిజైల్స్ మాత్రం టర్బోజెట్ ఇంజిన్స్ని లైక్ ఒక నార్మల్ వర్షన్ టర్బోజెట్ ఇంజిన్ లేదా అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ లైక్ మనం చూసినట్టయితే రామ్ జెట్ ఇంజిన్ స్క్రామ్ జెట్ ఇంజిన్ ఇవన్నీ టర్బోజెట్ ఇంజిన్ కన్నా అడ్వాన్స్డ్ ఇంజిన్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు అవన్నీ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఆక్సిజన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాయి బట్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అనేది లోపలే మనం ఆక్సిడైజర్ ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఒక జనరల్గా డిఫరెన్స్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక చూడండి బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ఎలా ఫాలో అవుతుంది క్రూయిజ్ మిజైల్ అనేది ఎలా ఫాలో అవుతుందో ఈ డయాగ్రామ్ అనేది మనం చూడవచ్చు ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరు మిజైల్స్ని డెవలప్ చేసినా కూడా అందులో ఉన్నటువంటి టైప్స్ అంటే ఈ రెండు విధాలుగా మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ చూస్తే మనం క్లియర్లీ దాని యొక్క డిఫరెన్సెస్ మనం చూస్తే చూడండి సో బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ఈస్ టార్గెటెడ్ యాజ్ ఏ ప్రొజెక్టైల్ ఫ్రమ్ ఎ సింగిల్ లాంచ్ ఫోర్స్ విత్ నాట్ విత్ నాట్ మచ్ యాడెడ్ గైడెన్స్ సో మనం ఖచ్చితంగా వాటికి నాట్ మచ్ యాడెడ్ గైడెన్స్ అంటున్నాం సర్టైన్ హైట్ రీచ్ అయ్యేంత వరకే మనం వాటిని తీసుకెళ్ళగలుగుతాం ఆటోమేటికల్గా అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది గ్రావిటీని బేస్ చేసుకొని మూవ్ అవుతుంది అదే అంటున్నారు చూడండి క్లియర్గా సో ఇట్ ఇట్ పవర్డ్ ఆన్ ఇట్స్ వే అప్ ఓన్లీ పైకి మూవ్ అయ్యేంత వరకే అది మనం పవర్ అనేది జనరేట్ చేయగలుగుతాము తర్వాత కిందికి వచ్చేటప్పుడు ప్యూర్లీ గ్రావిటీని బేస్ చేసుకొని అది మూవ్ అవుతుంది సో రిలే ఆన్ ఎర్త్ గ్రావిటీ ప్యూర్లీ గ్రావిటీని బేస్ చేసుకొని మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇది జనరల్గా ఇవి న్యూక్లియర్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని యూజ్ చేయడానికి మనం వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు సో వీటిలో మనం చూస్తే ఫ్లై హై అప్ ఇన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్ అంటున్నాం సో అట్మాస్ఫియర్లో టాప్ లేయర్స్ వరకు ఇవి మూవ్ అయ్యేటువంటి ప్రాపర్టీ ఉంటుంది సో వీటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూస్తే సో మన ఇండియా డెవలప్ చేసినటువంటి బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్లో మనం చూస్తే సో అగ్ని సో అగ్ని మిజైల్స్ అదేవిధంగా పృథ్వీ మిజైల్స్ అగ్ని మిజైల్స్ పృథ్వీ వీరియస్ మిజైల్స్ అగ్ని వన్ అగ్ని టూ అగ్ని త్రీ అగ్ని ఫోర్ అగ్ని ఫైవ్ సో అవన్నీ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ పృథ్వీ వన్ పృథ్వీ టూ పృథ్వీ త్రీ సో అవన్నీ ప్రత్యేకంగా బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ కిందకి మనం చెప్పొచ్చు మనం డెవలప్ చేసినటువంటి సో నెక్స్ట్ క్రూయిజ్ మిజైల్స్ చూడండి వీటికంటూ ఒక ఫిక్స్డ్ టార్గెట్ అనేది ఉంటుంది ఇది కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది సో మనం ఎక్కడైతే దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తామో అది చివరిగా టార్గెట్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు అది అలానే ఇంజిన్ అనేది ఆన్లో ఉండాలి ఇది అలా అవసరం లేదు మాక్సిమం హైట్ రీచ్ అయిన తర్వాత గ్రావిటీని బేస్ చేసుకుని అనేది మూవ్ అవుతుంది అన్నాం సో వీటికి జనరల్గా సో యాక్యురేసీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఈజీగా మనం ఏదైనా ఒక టార్గెట్ని ఫిక్స్ చేసి యూజ్ చేస్తే వాటిని ఈజీగా డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉంటాయని మనం అంటున్నాం క్లియర్లీ ఓకే సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంజిన్ అనేది డిఫరెంట్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంజిన్ అనేది డిఫరెంట్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంజిన్ అది మూవ్ అవ్వాలంటే అందులో టర్బోజెట్ టర్బోజెట్ ఇంజిన్ లాంటిది యూజ్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ ఆక్సిజన్ని బయట నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మాత్రం మనం ఆక్సిజన్ని ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అనేది మనం చూడాలి ఇవి కాన్స్టెంట్గా ఒక ఫిక్స్డ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంటాయి లోయర్ లెవెల్స్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇవి క్లియర్గా మనం చూస్తే గ్రావిటీకి దీనికి సంబంధం లేదు బట్ దీనికి మాత్రం గ్రావిటీకి సంబంధం ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి మనం డెవలప్ చేసినటువంటి మిజైల్స్ మనం చూస్తే ప్రత్యేకంగా సో మనకి బ్రహ్మోస్ సో బ్రహ్మోస్ మిజైల్ సో అదేవిధంగా నిర్భయ్ సో నిర్భయ్ మిజైల్స్ సో బ్రహ్మోస్లో బ్రహ్మోస్ వన్ సో బ్రహ్మోస్ టూ బ్రహ్మోస్ టూ మిజైల్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు క్లియర్లీ సో ఇవన్నీ వేటిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే క్రూయిజ్ మిజైల్స్ సో దీనిలో నువ్వు జనరల్గా అయితే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని యూజ్ చేయరు వీటిని బేస్ చేసుకొని న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని టార్గెట్ చేయడానికి యూజ